ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாங்கனி சமையல் இன்னைக்கு நம்ம மாங்கனி சமையலில் நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச வண்டி கடை சுண்டல் மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து பதினஞ்சு இருபது நிமிஷத்தில் செஞ்சு முடிச்சிடலாங்க நம்ம தெருவார கடைகளில் எல்லாம் சாப்பிட்ட மாதிரி டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் வீட்டில் செய்கிறதுனால குட்டி சிறிது பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லோரும் ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க டேஸ்டியாகவும் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் இப்போ வந்து லாக்டவுன் டைம் அப்படிங்கிறதுனால கடைகளும் எதுவும் கிடையாதுங்க நம்ம வெளியில் போய் வாங்கிட்டு வரவும் முடியாது ஆனால் வீட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் நம்ம ஒரு கப் சுண்டல் போட்டாலே அஞ்சாறு பேர் சாப்பிட்டு முடிக்கலாங்க அந்தளவுக்கு நிறைய கிடைக்கும் சரி வாங்க இப்போ வண்டி கடை சுண்டல் மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சுண்டல் மசாலா பண்ணுறதுக்கு ஒரு கப் பச்சை பட்டாணி ஒரு எட்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நல்லா ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அதாவது சாயந்தரம் செய்கிறதா இருந்தால் காலையிலேயே ஊற வச்சுடுங்க பட்டாணி நல்லா ஊறிச்சுன்னா தான் நமக்கு சுண்டல் மசாலா வந்து ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இது இப்போ தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு நம்ம குக்கருக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ இது கூட கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாங்க பாதி அளவுக்கு சேர்த்துனீங்கன்னா போதும் இப்போ இது கூட பட்டாணி மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துடுங்க ஒரு ரெண்டு மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த தண்ணியை நம்ம சுண்டல் மசாலா கூட சேர்த்த போகிறோங்க அப்போ தான் நமக்கு சுண்டல் மசாலா ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் தண்ணி வேஸ்ட் பண்ண வேணா கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்திடுங்க இப்போ குக்கருடைய மூடி போட்டு மூடிட்டு மீடியம் ஹீட்டில் நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் வேக வச்சுடுங்க அஞ்சு விசில் வந்ததுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த டைமில் நம்ம மசாலா பொருளெல்லாம் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை உள்ளே சேர்த்துடலாம் கூடவே ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க இது கூட அரை இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி அஞ்சு பல் பூண்டு கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்திட்டு தண்ணி எதுவும் சேர்க்காம நல்லா நைஸ் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி சேர்க்காம அரைங்க தக்காளியில் இருக்கிற தண்ணியை நமக்கு போதுமானதாக இருக்கும் இப்போ இது ஓரமாக இருக்கட்டும் பட்டாணியும் அஞ்சு விசில் வந்து ஃப்ரெஷர் ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு மூடி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் பட்டாணி நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் விட்டிங்கன்னா தான் இந்தளவுக்கு நல்லா குழஞ்சி வெந்து வரும் இந்தளவுக்கு வெந்துச்சுன்னா தாங்க நமக்கு சுண்டல் மசாலா ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த தண்ணி வந்து தனியாக வடித்து எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நம்ம சுண்டல் மசாலா கூட சேர்த்துனா தான் டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்ம சுண்டல் மசாலா ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் அரை டீஸ்பூன் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துடலாம் கடுகு பொறிஞ்சதும் கொஞ்சம் கருவேப்பில கூடவே நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கிற மசாலா விழுத உள்ள சேர்த்துடலாம் மசாலா விழுது உள்ள சேர்த்திட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு அதனுடைய பச்சை ஸ்மெல் போய் என்ன நல்லா பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு வதக்கிடுங்க அந்த அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா வதக்கினீங்கன்னா தாங்க நமக்கு சுண்டல் மசாலா வந்து ரோட்டு கடைகளில் எல்லாம் சாப்பிட்ற மாதிரி டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் மற்ற பொருளெல்லாம் சேர்த்துனீங்கன்னா அப்போ இஞ்சி பொருடைய பச்சை ஸ்மெல் வருங்க சுண்டல் மசாலா வந்து ரோட்டு கடைகளில் சாப்பிட்ற மாதிரி டேஸ்ட் இருக்காது அதனால் கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க பாருங்க இப்போ மசாலாவோடைய பச்சை ஸ்மெல் போய் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு இது கூட மசாலா பொருளெல்லாம் சேர்த்துடலாம் காரத்துக்கு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தோல் நம்ம ஏற்கனவே பச்சை மிளகாய் சேர்த்திருக்கிறதுனால மிளகாய் தூள் வந்து உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தோல் கூடவே கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துடலாம் இந்த கரம் மசாலா நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக வீட்டில் அரைச்சது தாங்க அதனுடைய ரெசிபி லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இது கூட இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம பட்டாணி வேக வைக்கிற போது உப்பு சேர்த்துருக்கங்க இப்போ வந்து இந்த மசாலாவுக்கு அளவாக சேர்த்துனீங்கன்னா போதும் அதிகமாக சேர்த்திடாதுங்க இப்போ இந்த மசாலாவுடைய பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடலாம் பாருங்கள் இப்போ மசாலாவுடைய பச்சை ஸ்மெல் போய் எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு இது கூட நம்ம பட்டாணி வேக வச்ச தண்ணியை மட்டும் வடித்து உள்ளே சேர்த்திடுங்க நமக்கு சுண்டல் மசாலா வந்து இந்த தண்ணி சேர்க்கிறதுனால நல்லா திக்காகுங்க டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இது கூட இன்னும் அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துடலாம் நாம் வந்து ஒரு கப் பச்சை பட்டாணி எடுத்துருக்கேங்க அதாவது இரநூறு கிராம் அளவுக்கு அதுக்கு வந்து முந்நூறுலேருந்து நானூறு எம்எல் அளவுக்கு தண்ணி தேவைப்படும் இப்போ இது கூட இன்னும் அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க
உப்பு காரம் பார்த்துட்டு பத்தலைன்னா இந்த ஸ்டேஜில் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டுங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் திக்காகட்டும் அதுக்கப்புறமா எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் போல் ஆகிடுச்சு நமக்கு சுண்டல் மசாலா நல்லா திக்காகிடுச்சுங்க இந்த அளவுக்கு கிரேவி பதத்தில் தான் இருக்கணும் இது ஆரிச்சுன்னா ஒன்றும் நமக்கு நல்லா திக்காகுங்க கடைகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஆறாறு திக்காகும் கூட கொஞ்சம் சுடு தண்ணி சேர்த்தி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணிக்குவாங்க நம்ம வீட்டில் செய்கிறதுனால இந்த அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ கடைசியாக பொடி பொடியாக கட் பண்ண கொஞ்சம் மல்லிகளை தூவி விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் அவ்வளோதான் நமக்கு வண்டி கடை சுண்டல் மசாலா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக தயாராகிடுச்சு இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு இதை மாற்றிடலாம் இப்போ இது கூட மேலே தூவி விடுறதுக்காக நான் கொஞ்சம் பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் கேரட் அப்புறம் மல்லியில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை மேலே தூவி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் சேர்க்கும் போது டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க எனக்கெல்லாம் வெங்காயம் அதிகமாக போட்டு சாப்பிட்டா தான் டேஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவைப்படுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மேலே தூவி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தக்காளி சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க டேஸ்ட் வந்து இன்னும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க தக்காளி சாஸ் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா தேவையில்லை இப்போ இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் மல்லியில் அப்புறம் நம்ம துருவி வச்சுருக்கிற கேரட்டையும் தூவி விட்டுடலாம் பாருங்கள் அவ்வளோதான் நமக்கு இப்போது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான வண்டி கடை சுண்டல் மசாலா ரொம்பவே சூப்பராக தயாராகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மெத்தடில் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் என்னுடைய இந்த ரெசிபி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மாங்கனி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி